Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over Teddy Bear, een munt die al 10x is gegaan sinds de bodem. Mijn naam is Vincent en ik heb 7 jaar ervaring met technische analyse en in het beleggen van crypto en een aandelen. Twee jaar geleden, toen ik 25 was, heeft mijn portfolio 100k bereikt. Sindsdien deel ik om meerdere persoonlijke redenen niet meer wat mijn vermogen is. Ik zal, hier, ik zal hier binnenkort een video over maken van waarom dat zo is. Maar voor nu gaan we het in ieder geval hebben over Teddy na de intro. Oké okay dan, we gaan het dus hebben over Teddy. Twaalf dagen geleden heb ik bijvoorbeeld een video geplaatst waarin ik mijn portfolio deel. Daarbij hebben jullie ook wellicht kunnen zien dat ik ook Teddy heb in mijn portfolio. Ik heb vandaag op Fetch heb ik ook een tierlist, een breakout tierlist heb ik geüpload. Waarin ik eigenlijk zeg van, hé, hey, dit zijn eigenlijk mijn top favoriete breakouts van de hele tierlist. Um, dus vanaf nu, of dus nu moet ik zeggen, in deze video gaan we nummer 2 bespreken. Teddy, E-tier, uh, hele goede munt, potentieel een S-tier moet ik zeggen. Maar in ieder geval... Laten we dus even gaan beginnen van hoe gaan we überhaupt deze chart bekijken. Want als het zul je wellicht opvallen, als we hier naar Trading View gaan en we typen bijvoorbeeld een uh, teddy bear in. Teddy bear. Dan zien we geen resultaten. En de bear ticker die we hier hebben zijn eigenlijk allemaal andere tokens. Dus wat we moeten doen is we moeten hier naar dextreener.com slash pulsechain. En dan klikken we hier vervolgens op teddy bear, de wrapped pulse pair. En dat is dan ook de pair die we in deze video gaan bespreken. Nou, ik sleep mezelf even weer naar de rechterkant. En dan zien we hier deze chart. Nou, ik heb hem staan op de logaritmische chart. De normale chart ziet er zo uit. Um, dat vind ik persoonlijk lastig om, om echt een goede analyse op te droppen. Het is eigenlijk heel makkelijk te zien van... Hey, we zijn inderdaad hard naar beneden gegaan, maar ja, wat is eigenlijk hier gebeurd, right? Dus daarom, om die reden, zet ik, eigenlijk een logo, zet ik graag de logaritmische chart aan. En dan zullen we eigenlijk ook direct zien wat, wat voor potent, naar wat voor potentie we zitten te kijken, right? Dus Teddy, enorm hard gestegen en ook weer enorm hard gedaald. En met enorm hard gedaald bedoel ik dus ook een dip van meer dan 93%. Nou, waar heb ik ongeveer ingekocht? Ik heb ongeveer rond deze candle hier heb ik ingekocht. En vervolgens heb ik een kleine dip, heb ik meegesnoept uh, hier rond de bodem. En nu is de prijs een mooi, mooie 10x gestegen. Vanaf hier is hij geen 10x gestegen, maar hij is in ieder geval mooi gestegen sinds het moment dat ik heb ingekocht. Nou, aantal dingen wat je moet weten over deze munt. Het is enorm volatiel. Zoals je kan zien is er ook weinig liquidity, 1 miljoen. Dus stel, je hebt... Stel, je hebt 1 miljoen dollar hierin zetten en je verkoopt alles, dan zal de prijs naar nul gaan. Dat is, dat is eigenlijk voor hoe dit werkt voor Teddy. Um, maar gelukkig is de prijs aan het stijgen en is dat nog niet gebeurd. Nou, Teddy, enorm goede bodemvorming zoals we hier kunnen zien. Enorm gestaagde daling gehad. Nou, granted, het ging wel 90%, ging wel 90 naar beneden. Maar sindsdien hebben we hier een kleine accumulatie area uh, meegemaakt voor de munt. En sindsdien is de prijs ook wel weer mooi aan het stijgen. En we hebben nu een soort van consolidatieperiode meegemaakt. Nou, het coole aan deze consolidatieperiode is eigenlijk het volgende. Als we even de charts gaan schalen, dan zullen we hier zien dat we te maken hebben gehad met een potentiële uh, rising wedge. En het ding is met de rising wedge is dat het eigenlijk, het is traditioneel een bearish patroon. Ik heb hem in crypto, heb ik hem vaker positief uitgebreken dan negatief. Uh, deze brak echter wel negatief uit. Maar wat we hier dus nu ook zien, uh, we, we hebben nu eigenlijk te maken met een, een hele mooie false breakout. En een false breakout is als volgt. We hebben hier dus de breakout naar beneden gezien. Dat was een positieve bevestiging van de breakout. En omdat het dus een negatief patroon is verwacht je dus eigenlijk dat de prijs verder naar beneden zou kakken. Dus eigenlijk volgens traditionele uh, technische analyse zou je wellicht zeggen van oké, okay, we hebben hier uh, support gevonden, was hier resistance. Een uh, klein beetje lager zit ook weer nieuwe support en resistance. Dus de prijs zou ongeveer naar deze, uh, naar deze price range komen. Echter hebben we dat niet gezien en zit de prijs nu weer mooi terug waar die voorheen uh, naar beneden is uitgebroken. Dus mijn vermoeden is, is dat dit gewoon een bevestiging is van de false breakout. En dat betekent eigenlijk dat dit een continuation pattern is geworden in plaats van een negatieve reversal pattern. Right? Dus een traditionele rising wedge is bearish, traditioneel gezien. Je had een breakout verwacht naar beneden, hebben we niet helemaal gekregen en vervolgens is de prijs nu weer terug. Dus we hebben een, een false breakout kunnen zien en door die false breakout is dit een continuation pattern geworden in plaats van een bearish pattern. Dus dat is dus ook direct wat ik verwacht voor Teddy Bear. 
En dat betekent dus eigenlijk dat de volgende target direct hier zit bij all time high. En de all time high is helemaal niet zo super ver hier vandaan. We moeten nog maar 42% omhoog om die all time high aan te tikken. En wat ik vermoed is dat we een kleine resistance gaan zien. Oh, dat is een tekst, geen pijltje. Dus wat ik vermoed is dat we een kleine resistance gaan zien hier bij de all time high. Wellicht dat we een klein beetje gaan uh, uh, sideways gaan en vervolgens breken we uit. Dat is eigenlijk mijn verwachte scenario voor Teddy Bear. Uh, voornamelijk omdat Pulse Chain de laatste tijd ook enorm bullish is geworden. Uh, laten we even gaan kijken naar Pulse Chain. Dat is toch wel de drijvende factor. In een van mijn andere video's heb ik dat ook gezien. Het succes van deze munt hangt af van het succes van Pulse Chain. En hier hebben we ook kunnen zien brak bullish uit de accumulatiezone. En nu is Pulse Chain bullish. Dus ik vermoed dat Teddy ook bullish uit zou breken en opnieuw all-time highs zou gaan maken. En ik denk dat we dat enorm snel zullen gaan zien voor deze munt. Dus Teddy, enorme fan. Natuurlijk ben ik biased. Ik heb het, in deze, ik heb het ook in mijn portfolio, zoals ik al zei. Maar als we nu naar de charts kijken, ik denk dat we echt een hele mooie weg omhoog hebben voor Teddy. Qua price targets vind ik altijd al lastig om te zeggen. Ik ben eerlijk gezegd ben ik niet goed in nieuwe all-time high price targets. Op dat punt moeten we gaan kijken naar, naar, naar de tijdschaal. Right? Dus op wat voor uh, tijdsperiode kunnen we, gaan kunnen we eigenlijk weer een dip gaan verwachten. Dus omdat deze niet zo heel veel geschiedenis heeft. Um, omdat Teddy nog maar één uptent heeft meegemaakt. En die duurde iets van 30 dagen. En het was ook nieuw. Dus je kan het argument maken van hey, dit waren de all-time highs op dat moment zou je kunnen zeggen van oké, okay, we gaan na, de, na het breken van all-time highs gaan we iets van 30 dagen omhoog. Maar er is nog niet echt bepaald een patroon bevestigd. Dus het is gewoon super, super moeilijk om een goede schatting te maken wat we voor deze munt kunnen gaan verwachten. Dus voor nu, tot aan de all-time highs is de technische analyse nog heel bruikbaar en makkelijk. Vanaf daar is het eigenlijk een wildcard. En ik vermoed dat we of moeten gaan kijken naar tijd of we moeten gaan kijken naar Pulse Chain. Dus ja, vond jij dit nou een nuttige video? Vergeet dan niet een like achter te laten. Abonneer als je dit ook een uh, leuke content vindt. En, dat je, en als je daar meer van wilt zien. Um, liken heb ik waarschijnlijk al gezegd. Graag tot de volgende video.